إن كان أصل في دين عدم التهاجر وعدم التفرق ومنع سوء الظن من المسلمين وجاء دين بهثل الاتلاف واجتماع هل هو صحيح ما نرى في أمريكا وبريطانيا من دعوة الهجر الوقائي التي يستعملونها بعض الإخوة في تهاجر بعض الطلاب العلم وفي تحذير منهم من غير دليل ومن غير توقعات أهل العلم بل يحذرون ويدعون العوام بهجرهم بدعوة الهجر الوقائي لأن هذه طلاب العلم ليست مع جميعتهم أو يمكن هذه طلاب العلم عندهم أخطاء التي بدون بدع فهل الدعوة بهجر وقائي صحيح أم هو خطأ وما هو هجر وقائي حقيقي جزاك الله خير الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الهجر له أصل بالشرع الأصل فيه حجر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلفين خمسين ليلة وحجر النبي صلى الله عليه وسلم من شاعه والهجر هو لمصلحة المهجور ولذلك قال أهل العلم إن كان الهجر ينفع المهجور هجر وإن كان الهجر لا ينفع المهجور لا يرجع وجاء في الإسلام تحريم الهجر فوق ثلاث في أمور الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث للتقيان يحرم هذا ويحرم هذا خيره الذي جاء السلام وهو معروف عند السلف وهو ما يسمى بهجر المبتدعة ولكن في زماننا أترف بعض الناس في هذا الأمر وصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تهاجروا فهم أعرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا على التدابر والتهاجر والخصام والجدال ولذلك يرجى الرجل على أدنى زلة ولذلك حذر العلماء من هذه الأمور النازلة العقلية وعدم فقه السلف في معنى حجر المبتدع السلف لهم فقه في حجر المبتدع وكان المبتدع الذين يهجرون في أصول السلف الماضية هم من المعتزلة الجامية والمرشية القدرية والرافضة وأهل بعضية وعلى تنوع أنواع أهل البدع أما اليوم ومع الأسر فإن الهجر استعمل في حق السنة وفي حق أهل السنة حيث هجر كثير من أهل السنة وهجر بعض علماء السنة وحذر من حضور دروسهم وحذر من توزيع كتبهم ولذلك هلك بعض الشباب في هذه المسألة هلكوا وأقحموا أنفسهم في شيء لا يعرفونه ولا يفسدونه فتقدموا بين يدي علمائهم الأكابر وأشاعوا هذه الفتنة بين المسلمين الهجر الهجر لا يعرفون من الإسلام إلا الهجر والجرح فتجد الرجل يهجر طالب العلم وما لا يحسن أحكام الحيض والنفاس والطهارة والمذوب فاشتغلوا في هذه المسألة النازلة التي أضرت كثيرا من المسلمين في أدحال العالم وهي مسألة الجرح والهجر فأنا أنصر أخواني وطالبة العلم بأن 
يبتعدوا عن هذا الامر الوخيم الذي حصل بسبب تدابر وتهاجر وتقاطع واقتتال وفتنه وشر فليتقوا الله عز وجل في انفسهم وليرجعوا الى علمائهم وان لا يستعملوا هذه هذه الطرق التي لا يحسنونها و يهجرون من لا يستحق الهجر ويتكلمون مع مع من يستحق الهجر حتى اني رايت في بعض البلاد الاوروبيه بعض الشباب يسلم على الكفره من النصارى ولما مررنا في طائفه من الاخوان من الشباب ما سلم عليهم هجرا أخوك يا أخي يعني ألا تتقوا الله عز وجل في أنفسكم؟ الآن تضحك مع هؤلاء النصارى وتصافحهم بيدك ولما مرنا على إخوانك أعرضت ولم تسلم ولم تصافح وأنتم في بلاد الغربة وفي بلاد نحوج ما تكونون فيه إلى الجماعة والأنثى والناس يخطئون وكل من يأتي الخطاء وخير الخطاء تناصحوا دعوا عنكم هذا الامر هذا لا ينفعكم الشاهد ان فتنه وانا انصح الشباب بعدم الدخول فيها وان يتوجهوا الى طلب العلم الشرعي والدعوه الى الله عز وجل وتدريس العقيده والفقه وما كان عليه السلف الصالح من الفضائل والاخلاق والمنهاج القوي وان يدعوا هذه الفتنه التي وقعوا فيها نعم بارك الله فيك شيخ Sheikh Nasaid bin Halayl, Hafid Allah Ta'ala was asked, if the main principle in the religion is striving for unity, ceasing division, and not cutting ties with one another, and having a positive outlook towards your Muslim brother, then is it correct making hajjr like what we witness in America and the UK from some of our brothers to warn against students of knowledge, cut them off without evidence or advice from Ahl al -ilm? Rather, they warn against them and call the people to cut them off, claiming it is a means of defending against their harm because they're not with their organization or because they have mistakes which are not bid'ah. So is this defensive hajr correct? And what is defensive hajr? The Shaykh responded, half of the Allah Ta'ala, by saying, All praise be to Allah and peace and blessings upon the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam as to what proceeds. Hajr is a principle from the Sharia and that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made Hajr from those who did not participate in Jihad for 50 nights and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made Hajr from his wives and Hajr is for the benefit of the one who is being cut off and for this reason the scholars say that if Hajr benefits the one being made Hajr from then make Hajr from him. And if there is no benefit from making Hajr, then do not make Hajr. As for the Hadith, which mentions the uh, impermissibility of making Hajr, of making Hajr from your brother, As for the hadith, which mentions the impermissibility of making hajr from your brother for more than three days regarding worldly issues, it is unlawful for an individual to sever relationship with his brother for more than three nights. Thus, they meet and ignore one another. This is the statement of the Prophet ﷺ. The best amongst them will be the one who greets the other first. And it was well known to the salaf. They called it Hajr of an innovator. However, in our time, some of the people become excessive in this issue, and we can apply the statement of the Prophet wasallam: do not turn your backs and cut off one another. So they have contradicted the statement of the Prophet wasallam to not cut one another off and turn their backs upon each other, arguing and debating. For this reason... The scholars have warned against these modern day issues and mistakes and lack of understanding of the way of the Salaf regarding the meaning of Hajr. The Salaf had fiqh regarding Hajr of innovators, and the innovators that the Salaf made Hajr of in the past were the Mu'tazila, Jahmiyyah, 
Murjia, Rafida, and Qadariya, and the Ibadiya, and various sects of innovation. As for today, unfortunately, Hajr is used upon Sunnis and Ahlul Sunnah. Some of the scholars of Ahlul Sunnah have made Hajr from uh, have been made Hajr of, and from their lectures and uh, books have been abandoned. For this reason, some of the youth have been destroyed, and they involve themselves in issues they don't understand, nor are they grounded in giving their opinions precedence over the major scholars and spreading that fitna between the Muslims. They do not understand anything from methodology or criticism, meaning the science of Jarwa Ta'adil. Therefore, you will find a man making make hajr of a student of knowledge and does not understand the fiqh of menstruation or postpartum bleeding, purification, and wudu. He doesn't understand anything except Hajr, Hajr. Then he is busy with these contemporary issues which have caused problems around the world. And these are the issues of Hajr and criticism. So I advise our brothers and students of knowledge to avoid these issues which, cause, which have caused splitting, Hajr, enmity, killing, fitna, and evil. Fear Allah regarding yourselves and return to the scholars. And do not traverse these paths which they are not grounded in, abandoning those who are not deserving of abandonment, and actually speaking to those who are deserving of hajr. Even I have witnessed myself in some European countries, some of the youth greet the non-Muslims like the Christians, but then when we pass by some of our brothers from the youth, they would not greet them. I said, don't you fear Allah regarding yourselves? You shake hands and greet the Christians, but when you pass your brothers, you do not greet them or shake their hands. And you are in strange lands, few in number, and people make mistakes. All the people make mistakes, so advise one another. So leave this affair wherein there is no benefit. The point is, it is fitna. Therefore, I advise the youth to not enter it. They should benefit from the students of knowledge and involve themselves with dawah to, the, to Allah the Almighty, learning creed and fiqh, and what the Salaf were upon from goodness, manners, and strong methodology, and leave the fitnin that they have fallen into. And we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.